这小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀呀！好会有气。呀呀交出舍利子，我我我交，我我交交交交个屁！不交出舍利子，你就死定了！要杀就杀，别别他妈废废废话！好，那我就成全你。不追了，来不及了，先回去吧。来，把圣墨抬回去。是车轮陷入泥坑里面了，下去看看。好。怎么样？
，全体下车，一定戒备，二列催车。是。这可怎么办？不能按时到达火车站可就麻烦了。这离车站还有多远？大概还有七十里的路程。现在就算我们回总部去吊车也来不及了。嗯。用马车，你带一队人过去，把马车撑过来。马车，还有更好的办法吗？只有这样了。你们几个，跟我走。是。黄军现在要征用你的马车，太君，这可是我家的命根子啊，你不能征用啊！少废话，跟我们走。太君，你看我家长院里棒子都晒了好几天了，我这急着回去把他拉回来呢。嗯，我去还不行吗？我去，走。啊啊啊！说太君。您这是要拉什么货呀？怎么用起这马这么多废话？快走，马车能拉多少东西啊？呃，快点，啊，就是随便问问。哎，好嘞，好嘞，都跟上。跟。驾，快驾。开始装车吧。装车。准备一下，这次我一定要好好解解气，杀他个屁滚尿流！对，让他尝尝我们的厉害。<笑>大明，是谁驾的第一辆马车？是老杨，我这边的人，他是个好把式，都布置好了。那他对咱们包围圈熟悉吗？你放心，他从小在这儿长大，对地形非常熟悉。大明。真的谢谢你，这次可帮了我们大忙。打鬼子是我们全中国人民的事，我大明义不容辞。嗯，呃，就是童姑娘，就是我有点张不开嘴啊。啥事儿？你说。我想，这次成功以后，我就带着这帮兄弟。投到八路军的门下，不知道你们八路军嫌不嫌弃我们这帮兄弟啊？大明，你放心，只要是真心投入八路军，真心抗日，英雄不问出身。到时候我会向组织汇报，一旦有消息，马上告诉你们，我给你们做担保。哎、太好了，太好了，谢谢童姑娘，我和我这帮兄弟，再也不用背上土匪的骂名，亡命天涯了。太好了，谢谢。谢谢童姑娘，这，快，快！哎，他们过来了，准备战斗，记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是，嗯。
，阿门，慢一点，让马车慢一点，这，阿门。阿门，驾，驾，阿门军，混蛋，追，追，站住，给我打！呀，啊啊啊我们安排在潍县的武士发现有可疑人进了莲花寺，很可能就是八路。果然不出所料，看来我们离开潍县是正确的，让他们放松了警惕。我敢肯定，大致方丈定会马上离开莲花寺，跟突击队会合。派人严密监视他，跟着他就一定能找到舍利子，说不定。还能找到突击队的老巢呢。我们可以调了足够的兵力，将他一网打尽。是回师傅已经练成，一路跟着师傅不许落下，你可做得到。回师傅，您放心，进空的轻功，他们追不上。给我来。是。走想到那两个和尚轻功如此之好，想必武功也十分了得。我要亲自会会他。师傅，那我们下一步该怎么办？立即召集所有武士，马上出动，一定要抓住这两个和尚。师傅，抓两个和尚用得着那么多人吗？我一个人就可以。哎，你不是他的对手，马上去安排吧。是。专 子， 谈谈你的想法。师 傅， 大致方丈一定是跟突击队会合。共产党有规 矩， 不准信任何宗 教， 所以他们必然会把舍利子交到大致方丈手上。我们只需要 等， 等大致方丈取回了舍利子。守株待兔即可
，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈师傅，这几天日本人派了几批人跟着我们，太猖狂了。是啊，已经到了八路军的营辖地，但是不能让他们知道司令部的位置。嗯。出来吧，顶空，没事再教你两招根据地区，是谢英雄的功夫确实了得，老衲佩服。啊，过奖。林英雄的神镖绝技也算是出神入化。哎，只可惜这小板凳听声音是梨木的，那好好凳啊。<笑>说话的这位就是大名鼎鼎的赛时谦梁小刀吧？不是，大师，您听过我的名号？啊、哦哎哎，谢队长，你看见没有？我早说过，我两小刀大名鼎鼎，连大志方丈都听说过我。对，小偷。大志师傅，您这是？金空，过来吧。哎、师傅，人已经带到了。老衲在来的路上被几个日本武士跟踪，顺手给你们带来一个。师傅说的几个其实是几批，师傅起初不忍出手，可是都快到根据地了，师傅怕给根据地带来危险，这才出手。多谢大师。嗯。方丈，请过目。司令，是真的。哎呀，终于物归原主了。啊一时糊涂，不敢了。您您饶了我吧。老衲代表寺内僧徒，谢谢梁好汉。谢谢谢我，我我是好,好汉。你当然是好汉，当之无愧的好汉。哎，别别别别别别！方方方院长，你你这是认错人了吧？我
，我我两脚兜不不不是好汉，我我是小偷，不是君子，是那梁上君子。请坐。我问你，你为什么答应龙武偷回舍利子？嗨，这一来啊，是我佩服龙五爷的为人。他为人够仗仗义，我梁小刀能有这这样的朋友，也算是三三生已经有幸。这刀山火海，我也在所不辞。这二来嘛，就关键是龙五爷他出得起钱呢、啊。那我再问你，你要钱干什么？嗨，实不相瞒，我是有一群小兄弟。等你下下锅呢！你的那帮小兄弟都是讨饭的流浪儿，别的小偷威逼利用，让流浪儿为他所用去偷去抢，可你从未教唆他们，反而告诫他们不要去偷，不要去抢，要学本事，靠自己的能力去挣钱。不，方丈，这些您是怎怎怎怎么知道的？你虽然是小偷。但却从来不偷穷人。你这次来偷舍利子，那和以前是大不一样了。对，方丈您明明鉴，我这次偷舍利子，那可不是为了钱，我是想把他拿到龙五爷坟前去祭拜。我告诉他，我梁小刀真的做做到了，我祭拜之后就会给您送还回来呀、啊。你能收留流浪儿，给他们饭吃，不是好汉又是什么？你能为朋友冒生死危险，直到朋友去世，也不忘他所托之事，这不是好汉又是什么？你能为了百姓诛杀日寇，这不是好汉又是什么呢？不是，您您您等会儿，方丈，要按您这这这这么说的话，那我好像还还这这真是好汉了。你就是好汉，你就是日后能让日寇闻风丧胆的英雄，能让百姓编成评书的好汉，让大家爱戴的好汉。不是，方方方方丈，您看我我这样，难难难难能行吗？嗯，只要你洗心革面，不再行偷窃之事，为了民族大义，跟谢英雄一样诛杀日寇，你就能真正成为。万人称颂的良好汉，洗心革面，我一定得洗心革面。我是良好汉，我要做做做好汉，好好好汉，良好汉。老衲想请你帮个忙，呃，有有有什么吩咐，方丈尽尽管直直说。谢谢，小师傅，这这是您的，哎，方丈，我给您做做做了一把禅杖，也不知道好用不好。啊、嗯，嗯，好兵器呀、啊，梁好汉，老衲多谢。哎，哎，嗯，这不是大明那根铁棍吗？小偷真有才，高仿啊！大师师傅，后会有期。啊。别瞎说，梁好汉，你一定要记住你的承诺，要为民族大义和日本人斗到底。你在突击队大有可为呀、啊！是是是。哦，嗯。方丈，您多多保重吧。阿弥陀佛。天哪，你怎么还会哭啊？有情况，在你心里还能有个牵挂的人。可惜是个和尚，要是个姑娘就好了。
你哪儿那么多废话？你自自己身边不不也没姑娘吗？每天还在那儿单单相思。<笑>哎，你说大致方丈是你的救命恩人，还是他出家之前是你的亲人？是你说。谢队长，我怎么总觉得这心里不安呢？有什么不安的？舍利子不是都已经还给方丈了吗？你们想一想，圣莫为什么派那么多武士跟踪大智方丈？圣莫他们是不是已经猜到方丈要来根据地跟我们会合？我也在怀疑这一点，还是？他们就想知道我们根据地的具体位置。如果圣莫真的猜到了，那么他们派人跟踪大智方丈的目的是什么？他们可能只有一个目的，就是拿回舍利子。他们一定会知道我们会把舍利子交给大智方丈。可是。为什么跟踪大智方丈？你们这帮蠢货！你说不说？你信不信我杀了你？中国女人，你早晚有一天会成为我们大日本帝国的奴隶。苏姑娘，她还不能死。蠢货，你们什么都不会知道的。要是自尽了，怎么办？哎，童姑娘，我怎么觉得小刀最近有点问题啊？是啊，总是看不透这个人在想什么。我觉得他一定有什么事情在瞒着我们。们。春子，都准备好了吗？请师傅放心，都已经安排好了。嗯，师傅，我已经亲手杀死老和尚，抢回舍利子。师傅，我有一个好的建议。讲，请不要杀死老和尚，这样不利于我们统治中国人的思想。他如果能乖乖的交出舍利子，我一定不会杀他。师傅，我也不想杀出家人，但若他一意孤行，自己找死的话，就怨不得我们了。杨小刀，你把头抬起来。我说你是死猪不怕开水烫是不是？不是，高副司令，您可千万别生气，把身子气坏了不值。不是，我刚才都已经跟你说清楚了。小刀，那你说说，昨天晚上，你去大智方丈的房间干什么去了？大智方丈跟你说什么了？嗨。他就说让我跟你们打鬼子，跟着共产党好好干。不是，这就奇怪了。你说你们说出这话来，我心里就特别；就方丈说出这话来，我就觉得这心里特得劲儿。他真的没跟你说别的。说什么你们都听见了，他说我是好汉，哼，你看你，哪点像个好汉
。高司令，我看小刀啊，的确什么都不知道。哎，还是谢队长了解。高司令，你想想，如果大致方丈要是真问出什么来了的话，他也得先告诉你们，不至于先告诉我呀。大哥，小刀跟你说什么了？什么也没说，是我们多虑了。你偷换了舍利子。板垣镇雄，<笑>好久没见了，老和尚。你既然敢来中国，还记得你欠下的血债吗？<笑>三十年前我杀了很多人，三十年后我杀的人更多。哼，怎么样？果然丧心病狂。今天，老衲就送你下地狱。下地狱？你也得有这个本事。哼，先让我的徒儿好好会会你。师傅，师傅，慢着，何下士。
。那人是谁？我也不太清楚。但是我觉得他就是总部派来的高级军官。那也不能连句话都不说就走。人者和我们武士不同，他们绝不会暴露自己的身份，目的只有一个：杀死对方。在幕府时代，他们就是我们武士的死对头。不过，现在帝国的圣战有这样的杀手，算是帝国的幸事。哼、嗯，我们回去吧。是。是早早点说出来的话，大致方丈也不会遭人毒手。兄弟，到底怎么回事？慢慢说。那一天晚上，梁考汉，老衲想请你帮个忙。有什么吩咐，方丈尽管直直说。帮我保管佛祖舍利子。是是是是是什么？你没有听错，老衲想拜托你帮我保管佛祖舍利子。日本人不会放弃舍利子，明天在路上一定会埋伏重兵，守株待兔，等我入瓮。不是，那那您可千万不能去呀、啊！他们一日找不到我，就一日不会放松。如果让他们真的摸到了根据地，那将是一场灾难。只有让日本人拿到了舍利子，他们才会罢休。在舍利子平安之后，我找人做了一个可以以假乱真的舍利子，明天送给他们也无妨啊。不行，方丈，这样太危险了，我不同意，您千万不能去啊。我四万万中国人，谁能没有危险？我不下地狱。谁下地狱？大志方丈，是为我们而死的。是啊，大志方丈，是以牺牲自己的方式，来解决这件事情。他不想让日本人破坏我们的根据地。才是真正的佛，真正的英雄。奇迹，真是个奇迹。千年的舍利子，经过千年的造化，竟然如此美丽啊！嗯，是啊，在中国这片土地，有成千上万的东西，成千上万的奇迹等着我们一个个去发现。班元中佐，你也是个奇迹，你武艺高强，不愧是大日本帝国的第一高手。啊，我很钦佩你，同时期待着你
，还能创造出一个又一个的奇迹。是，是团长阁下。嗯<笑>，啊。哎，谢队长，我我们这是要去去去哪儿啊？啊！最近华北非常太平，这里面一定有蹊跷。你们怎么看？怎么会有这样的事呢？哎，对了，你是怎么认为的？我觉得不像小鬼子的一贯做法，的确有很多疑点，所以今晚一定得去看看。没错。哎，谢队长，我这算是执执执行任务吗？哟，那太好了！你看我这个，哎，这个，哎，哎，哎，哎，哎，你看看，这算什么偷鸡摸狗的？你这怎怎怎怎怎么说话呢？是什么叫偷鸡摸狗？我这叫坑蒙拐，呸，这也不对。我明白了，有一句话特别能形容你，叫叫叫什么什么什么，嗷，眼看人低低来着，你找打你？你看谢队长。我这刚进来两天半，又欺负我。我说林好汉，你懂懂不懂什么叫饮水思源呐？没有我，你能找着舍舍利子吗？我说两个小刀，你好了好了好了，还要不要听谢大哥说了？你看，鬼子的情况，我们现在不是很清楚。高副司令的意思是，先不要打草惊蛇。所以我让童鹤贤，先去那边地下党党支部打探消息。去周围的村子看一看，哎，太太太好了，这个事不宜迟，赶早不赶晚，我先探探路去啊。嘿嘿嘿谢队长，哎哎哎，去哪儿了你？你看，哪儿来的枪？我偷小小鬼子的。到底怎么回事？我在侦查的路上遇见一对小鬼子，凭我赛时枪的本事，手到擒来呀。小鬼子，在什么位置？
现畸形时，你走。哎，哎，太君，别动！太，太君，太君，太君，太君，太君，别开枪，别开枪！看看情况再说，啊！太君，别开枪！不干活，别开枪！你，梁明，梁明，迷路了！迷路了！啊！鬼鬼祟祟在这干嘛？我们看看见太君太害怕了，我们一害怕就躲躲起来了。对对对，太君，梁明，我们看见您的，拿枪的，胆小，迷路了。走，走，走，快点！这样吧，你先把枪拿回去，我跟着去看看情况再说。那你小心点。生病了，他在家等着我回去煎药呢。我被抓到这儿，他该怎么办呢？兄弟，别哭了，放宽心，鬼子还没动刀枪呢，说不定啊，过几天就放我们回去了，啊。这个，我不晓得，还还能干干什么？还不是抓抓抓子卖命？卖命？什么意思？黄个邪君啊！这四里八乡的抓抓抓抓人，他他们被那些八路军突突突击都给吓吓怕了，人不不不够用啊！去吃饭，快点！哎
。嚯，这日本人可真舍得啊！大白面馒头吃啊！日本人的东西不吃。日本人的东西，这明明都是我们自己辛辛苦苦种的粮食，怎么能说是日本人的东西？兄弟们，饿了就吃，吃饱了才能站起来。没错，我们自己的。老子辛辛苦苦种种的粮食，一,一口没吃，就就被鬼子给抢了。吃吃，死兄弟们，你做做个饱饱子吃，吃，来吃吃吃吃，给哎，他娘的吃，对吃吃吃吃吃,吃，咱们得吃，哎来拿我一个，来来吃来一个，来给你，来嗯吃。回去了，你们怎么这么晚？什么情况？鬼子抓了乡亲们，做黄巾军，我们救的只是一小部分，剩下大批人还不知道在哪里，我们得想办法把他们救出来。哎，谢队长，我们现在该该该怎么办呢？我留下来，混进去，看看到底什么情况。我跟你一起去吧。不行，太危险了，你是个女的，不太方便。这样吧
，你报道消息，告诉高副司令和童坤贤他们，然后去一线的周普通消息，咱们来个里应外合，打他个人仰马翻。行了，就这么定了。师傅，哎，谢谢队长，你一个人去太太危险了，你还是带上梁好汉我吧。<笑>好兄弟。谢大哥，这是我前段时间做好留着备用的，你肯定用得上。哎，谢谢苏姑娘。你用不上，就你这张脸，常年半夜出来，没人认得出来。来，谢大哥。好，走。嗯其他人呢？都去哪儿了？哎，他他们不不不知道啊。太君，我们俩都是良民。他们呢？哪儿去了、呃？他们让八路给救走了。八路，八路在哪儿？八路，太君您放心，八路已经走了。嗯、你们两个怎么不跑？还有你。我好像没见过你，我长得是有点不起眼，您不记得我没关系，我认识太君就好。我我我们我们俩都是良民，就想跟着皇军干，跟着皇军干，有白面馒头吃。对对对对，我才不跑呢。您呢？我我也是自愿留下的。嗯，你们两个大大的好，连夜搜索，把跑的人抓过来。是。哎呦，吓吓死我了！哎，等等会儿咱俩就可以睡睡个好觉了。嘿，我还没试过让小鬼子给我把门呢。小豆，你从现在开始叫我天辉。啊，是，谢。天辉，<笑>睡觉。走走走，快点，跟上！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！哎哎，你你你你也被抓抓回来了？他们心甘情愿的，大大的好。跟上，走，快点，快点，快点，走，快点，快点走，快点，快跟上，走，走，跟上，简直是胡闹！你当这是唱戏呢？无组织，无纪律，会不会有事啊？高副司令，您就放心吧，就凭谢虎的功夫，还有小刀的飞檐走壁，绝对不会有事的。你当敌人是纸糊的，那现在怎么办呢？没有谢虎的消息，只能等他单方面和我们联系。你们俩马上去一线，随时准备接应谢虎同志，并同时打探消息。是。是
这个小鬼子，这好像是个管事儿的。长官，准备好了。说说什么呢？先不要着急，看看情况再说啊。站好！起来，起来，让你跑，再跑把你腿打断。起来，太君，嗯，他是新抓来的，新抓来的。给你们一分钟时间，找好自己的铺位，然后所有人集合。过来，买衣服。你没事吧？哎，没事儿，我两脚刀是好汉，死不了的。这小鬼子还真真够狠的！哎呦，嗯，你干嘛？干嘛？这是我的，这明明是空的。这都是我的，这么多位置，你，你这人。嗯，哎，对不起，对不起啊，哎哎，对不起啊，对不起啊，啊，对不起，哎，这边，哎，来来这边来这边来，哎，大家挤一挤啊，不碍事的啊。集合了，集合了，快点集合了！你们几个赶快穿衣服，快点，别婆婆妈妈的啊！等会儿去晚了，黄局长他们吃不了兜着走，快点，快点，站好了，站好了，站好了。混蛋！哎呦，起来！哎呦，快点！哎呦，起来！下回长长记性。一分钟就是一分钟，超过一秒都是不可容忍的。你们来到这里，目的是为帝国服务，而作为帝国的军人，就要有军人的觉悟。从今天开始。我将会训练你们，我要让你们知道，我会用最恶劣的手段对待你们这帮废柴、乡巴佬，直到你们有一点点军人的样子为止。不过，要做到是很不容易的，因为我的要求很高，高到可怕，高到
会让你们生不如死。不要有任何一点妄想，因为这里是大日本帝国的军营。在你们没有达到标准之前，你们没有士兵的权利，你们甚至连囚犯都不如。你们要知道。我可以选择杀了你们。下面开始热身，一万米跑不完，没有晚饭，开始。吃饭的你们几个，跑快点，快点我快累死了，真跑不动了。我继续跑，我就打爆你的头！快起来，跑吧，我跑，继续跑，继续跑，快点，快点，我快点啊，快，快跟上，快，快点，快点，快，跟上。快点！哎，干嘛呢？想偷懒？快点跑！哎，让他自己跑！快点！快点！干嘛呢你啊？快点！表现让我很失望，因为这个人，所有人没有我盼，没用的肥猪，你们都一样，解散。嗯，回去吧，快，快点回去。